Welcome friends. In the video, we will talk about the topic Instrumentation Amplifier. So, Instrumentation Amplifier, we will use this as we can use it. We will calculate it as we can use it as we can use it. So, Instrumentation Amplifier, we will use it as we can use it. இப்ப நார்மலா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வாங்குறோம் அப்படினா அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து நமக்கு குவாலிட்டி நம்ம வந்து கண்டிப்பா செக் பண்ணுவோம் சோ அந்த குவாலிட்டி வந்து நமக்கு பெஸ்டா இருந்தாதான் நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து சட்டிஸ்ஃபாக்ஷனா இருக்கும் சோ இப்ப நிறைய இண்டஸ்ட்ரيز இருக்கு நம்ம ஃபுல்லா நம்ம லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு சோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் डिफरेंट टाइप्स ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரيز இருக்கு சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரيز எல்லாமே அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியான ப்ரொடக்ஷன் ப்ராடக்டா இருக்குிறதுக்காக அவங்க வந்து யூஸ் பண்ற அந்த ஒவ்வொரு manufacture பண்ற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயும் அவங்க யூஸ் பண்ண கூடிய அந்த குவாண்டிட்டி அதுல இருக்க கூடிய மெஷர்மென்ட் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா அக்குரேட்டா இருக்கணும் இப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளாஸ்டிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு சோ பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து கரெக்டா அந்த ப்ராடக்ட் ஷேப்ல வரணும்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சோ டெம்பரேச்சரோட மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டா ப்ராப்பரா இருந்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும்னா ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி வந்து பெஸ்டா இருக்கும் சோ இப்ப நமக்கு மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குவான்டிட்டி அந்த மெஷர்மெண்ட் ஒரு டெம்பரேச்சர் இப்போ ப்ரெஷர் வெயிட் ஸோ இந்த மாதிரி குவான்டிட்டிஸோட மெஷர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பரா இருந்தாதான் நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்டும் வந்து எப்படி இருக்கும்னா கரெக்டா இருக்கும் ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட் பிசிக்கல் குவான்டிட்டியோட மெஷர்மெண்ட்டை வந்து கேரி பண்ற அந்த டிவைஸ் என்னன்னா டிரான்ஸ்டியூசர் சோ டிரான்ஸ்டியூசர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் சோ இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் நார்மலா டிரான்ஸ்டியூசர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜில இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றதுதான் டிரான்ஸ்டியூசர் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர்மோ கப்பிள் வந்து கன்வெர்ட்ஸ் ஹீட் எனர்ஜி இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இப்ப மைக்ரோஃபோன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மைக்ரோஃபோன்ல வந்து சவுண்ட் எனர்ஜி இருக்கும் அந்த சவுண்ட் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்றது சோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜில இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜிக்கு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற டிவைஸ் தான் இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் நார்மலா பிசிக்கல் குவான்டிட்டி மெஷர்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ற டிவைஸ் இது சோ இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் நார்மலா வந்து இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னா கெயின் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அவுட்புட் கெயின் வந்து வெரி லோவா இருக்கும் இப்ப டிரான்ஸ்மிஷன் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வந்து நம்ம வந்து சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகணும்னா ஆம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டி இருக்கும் சோ டிரான்ஸ் ஏன்னா டிரான்ஸ்மிஸ் இப்ப ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகுதுன்னா சிக்னல் பாஸ் ஆகுதுன்னா அதுல வந்து ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்போம் எதுக்குன்னா சிக்னல் வந்து வீக் ஆகாம இருக்க சோ இப்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்னல் டிராவல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா அதுல சம் நாய்ஸ் இருக்கும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும் சோ இந்த நாய்ஸ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண வேண்டி இருக்கோம்னா ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் சோ ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஹை கெயின் எமிட்டர் ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட் வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட் வந்து இந்த சிக்னல்ஸ்க்கு வந்து சூட்டபிளா இருக்காது ஏன்னா அங்க என்ன இருக்கும்னா காமன் மோட் நாய்ஸ் இருக்கும் சோ இந்த காமன் மோட் நாய்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டி இருக்கோம்னா ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் சோ நார்மலா டிஃபரன்சியல் ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது காமன் மோட் நாய்ஸ் இருக்கும் சோ அந்த காமன் மோட் நாய்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரெடியூஸ் பண்ணணும் சோ நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்னு சொல்றேன் சோ நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்பிளிஃபயர்ல இப்போ சிக்னல் வந்து நம்ம ஹை கெயினுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கிடையாது கெயினை வந்து நமக்கு எந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஆம்பிளிஃபயர் சோக்கியூட் நார்மலா டிஃபரன்ஷியல் ஆம்பிளிஃபயர் சோக்கியூட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஆம்பிளிஃபைஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டூ இன்புட் சிக்னல் ஸோ இங்க ரெண்டு இன்புட் சிக்னல் கொடுக்குறோம் ஸோ இதோட சிக்னல்ஸ் வந்து ஆம்பிளிஃபை டிஃபரன்ஸ் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து டிஃபரன்ஸ் மட்டும் சப்போஸ் அதுல வந்து என்ன இருக்கும்னா காமன் மோடு இருக்கும் நாய்ஸ் இருக்கும் சோ இந்த காமன் மோட் நாய்ஸ வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணணும் கெயின வந்து நமக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கணும் சோ இப்ப நார்மலா வந்து டிஃபரன்சியல் ஆம்பிளிஃபயர்ல கெயின் வந்து ப்ராப்பரா நமக்கு கிடைக்கணும்னா இதுல இந்த ஆர்
இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்றோம் கெயினை வந்து சேஞ்ச் பண்றதுக்காக சோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணும்போது பட் அந்த ரேஷியோ வந்து என்ன ஆக கூடாதுன்னா நமக்கு சேஞ்சஸ் இருக்க கூடாது அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும் அப்போ இது வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபயரில் ஹை சிஎம்ஆர்ஆர் இருக்கும் ஹை சிஎம்ஆர்ஆர் இருக்கும் சிஎம்ஆர்ஆர்னா காமன் மோட் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ நமக்கு சிக்னலில் வந்து கா காமன் மோட் நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் சேம் நம்ம நார்மலாக ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபயர் சர்க்கியூட் வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஆம்ப்ளிஃபயர் சர்க்கியூட் வந்து கெயினை கெயினில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா கெயினை வந்து கெயின் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் அந்த சிக்னல்ஸை வந்து வேரி பண்ணணும்னா டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை வந்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம்னா நீடு டு சேஞ்ச் ஸோ நம்ம டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் அந்த ரேஷியோ பிட்வீன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலும் அந்த ரேஷியோ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபயர் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை அலோ பண்ணும் அதாவது இல்லை ஒரே ஒரு சிங்கிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கெயினோட வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நமக்கு ஃபேவராக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபயரில் திஸ் ஆர்ஜி ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம வேரி பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு ப்ராப்பரான கெயின் வந்து கிடைக்கும் அட் த சேம் டைம் காமன் மோடு நாய்ஸும் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பர்பஸுக்காக தான் நம்ம மெயினாக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபயர் சர்க்கியூட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபயர் சர்க்கியூட்டோட மெயின் இதே என்னென்னா அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அங்கே நாய்ஸ் இருக்கும் கிடைக்கும் <laughs> And A3 பார்த்தீங்க அவுட்புட் ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த இன்புட் ஸ்டேஜில் வி ஆர் யூஸிங் நான் இன்வெர்டிங் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஸோ நான் இன்வெர்டிங் ஆம்ப்ளிஃபயர்னா மீனிங் என்ன வி ஆர் கிவிங் த இன்புட் சிக்னல் டு தி நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஸோ நான் இன்வெர்டிங்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் கொடுக்கறதுனால இது நான் இன்வெர்டிங் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஸோ நான் இன்வெர்டிங் ஆம்ப்ளிஃபயரில் அவுட்புட்டில் இருந்து நம்ம ஒரு ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவோம் சேம் அவுட்புட் டு இன்புட் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ சார் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸாக ஆர் எஃப் ஒன் அண்ட் ஆர் எஃப் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ திஸ் ஆர்ஜி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபயரில் நம்ம வேரி பண்ணுற ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதில் பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த இன்புட் செக்ஷன் ஸோ இன்புட் செக்ஷனில் வி ஆர் யூஸிங் டூ நான் இன்வெர்டிங் ஆம்ப்ளிஃபயர் then output section we are using differential amplifier circuit so differential amplifier nale it amplifies the difference of two input signal so in the differential amplifier oda output voltage enna appdin pathinga na v0 is equal to r2 r2 divided by r1 into v0 minus v0 1 so v uh, v1 in the opam la inda varakudi output voltage is v0 1 nu eduthukuren இந்த அப்பாமில் இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் வோல்டேஜை வி நாட் டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிஃப்ரென்ஸை வந்து நமக்கு என்ன பண்ணோம்னா ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ வி நாட் டூ மைனஸ் வி நாட் ஒன் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபயரோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் இனி அனாலிசிஸ் பார்ப்போம் நம்மளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆம்ப்ளிஃபயரோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் என்ன அதாவது அவுட்புட் கெயின் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்ப்போம் So for, for that analysis, ஸோ ஃபார் தேட் அனலைசிஸ்க்கு ஸோ இதை நோடு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது நோடு டூ இது வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் நோடாகவே நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ வி நாட் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் வி நாட் டூ நோட் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் நோட் செகண்ட் நோட் ஸோ இப்போ இந்த க கரண்ட் இதில் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜை கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ அதாவது ஏ ஒன் டிரான்சிஸ்டரை வந்து கன்ஸ் சாரி ஆப்பாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த நோ ஏ ஒனில் ஸோ டேக் திஸ் இஸ் நோட் ஏ இது ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் திஸ் இஸ் நோட் பி திஸ் இஸ் நோட் சி திஸ் இஸ் நோட் டி ஸோ இப்போ இந்த நோட் ஏ பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் இஸ் வி நம்ம வி ஒன் வோல்டேஜ் வந்து நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ வோல்டேஜ் இஸ் 
B1. So node B, நம்ம நார்மலா வந்து node A ல என்ன voltage இருக்கும் அது node B ல இருக்கும் So node B ஓட voltage is V1. So node B ஓட voltage இப்போ இது A ஓட voltage V1. So B ஓட voltage உம் V1. So B ஓட voltage V1 நான் இருந்துத்து நான் இந்த node 1 நிற்றுக்குரது ஓட voltage நமக்கு என்னது? Same V1. அதே மாதிரி node C ஓட voltage is V2. நான் இன்விடிங் தர்மில்லா அப்ப்பலைப் பண்டு input வந்து V2. So node D ஓட voltage வந்து V2 நான் இந்த node 2 ஓட voltage என்ன? V2. So இது ஓட voltages வந்து அல்லது RG வந்து V1 and V2 voltage differences கேடையில் இருக்கு. So இப்பு நான் என்ன பண்ணப் போகிறேனா? We are going to apply Ohm's law. இந்த V01 நுக்கும் V02 கேடையில் Ohm's law அப்ப்பலைப் பண்டுறேன். So இல்ல flow குடிய current வந்து நமக்கு voltage வந்து தார்க்கிறேனால் flow குடிய current வந்து same current வந்து flowாகும். So I current வந்து flowாகிறமரி assume மனிக்கிறேன். So இப்பு I current flowாகுது Ohm's law அப்ப்பலைப் பண்டுறேன். Ohm's law I equal to n V by R. Voltage divided by resistance. So I இங்க இருக்கு. இங்க இந்த அப்ப்பலைப் பண்டுறேன். So voltage difference I equal to V by R. So இந்த நோடலேந்த இந்த நோட வரைக்கும் voltage difference என்ன? V01 minus V02. So V by R. V01 minus V02. Divided by R. R all resistance வந்து நம் add பண்ணாப் போதும். RF1 plus RG plus RF2. So here feedback resistance வந்து RF1 is equal to RF2 is equal to RF. So இந்த RF1 உக்கும் RF2 உக்கும் RF substitute பண்ணோனா 2 RF கடைக்கும். So I is equal to V01 minus V02 divided by 2 RF plus RG. So இப்பா next இது வந்து equation number 1 நிற்றுக்குறேன். Next from node 1 to இதோட இந்த node 1 நுக்கும் 2 கேண்டையில் மட்டு ohms law that is i equal to v by r so இந்த resistance ஓட v value என்ன v1 minus v2 இங்க ஒரு voltage இருக்கு இங்க ஒரு voltage இருக்கு so v1 minus v2 divided by rg so i is equal to v1 minus v2 divided by rg இப்பு equation number 1 நும் 2 வையும் equate பண்ணும் so equate பண்ணும் போது நமக்கு இந்த மதிரி கடைக்கும் so இதை cross multiplication பண்ணும் போது இது இங்க வரும் So that is 2RF plus RG into V1 minus V2 divided by RG. So V01 minus V0, sorry, இப்போ இந்த எல்லை இந்த minus என்ன வெளியில் எடுத்தேனா, minus V01 plus V02 நிருக்கும். So அதை re-arrange பண்ணி எல்துரேன். So V02 minus V01, same இங்கியும் minus என்ன வெளியில் எடுத்தேனா, minus V1 வரும் plus V2 வரும். So re-arrange பண்ணி எல்துனோனா, V2 minus V1. So இது வந்து equation number 3. So, இப்பு பார்த்தீங்க என்ன, V02 minus V01. So, what is differential? நம்மலுட output section பார்த்தீங்க என்ன, differential amplifier. Differential amplifier உட output voltage V0 is equal to என்ன, R2 divided by R1 into V02 minus V01. So, இப்பு V02 minus V01 value நம்ம find பணிட்டோம். So, அந்த value வந்து இங்க substitute பண்டும். So, V02 minus V01 value substitute பண்ணும் போது, V0 value கடைக்கிறோம். So, இதை வந்து நான் என்ன பண்டுகிறேனா, RG அல் ரெண்டு பகமோ, divide பண்ணும் போது, 1 plus 2 RF divided by RG இன் கடைக்கும். So, this is the voltage gain of instrumentation amplifier. So, voltage gain நா, V0 divided by difference of 2 input voltage, that is V2 minus V1. So, this is the gain, overall gain of instrumentation amplifier. So, instrumentation amplifierல வந்து, main function, அதுவுடு main function என்னேனா, So, ஒரு 2 resistance value வந்து நம்ம வந்து adjust பண்ணி gain adjust பண்ணிரது அவ்டியங்கிரது வந்து கொஞ்சும் complicated ஆருக்கும் So, ஒரு single resistance value வந்து adjust பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிரும் நாம் gain வந்து கொஞ்சும் change பண்ணிரும் So, இதுதான் வந்து instrumentation amplifier So, இந்த instrumentation amplifierல பார்த்தீங்க நாம் CMRR value very high So, CMRR value high ஆருக்குது நாம் நமக்கு என்னாகோனா common mode ஓட noise வந்து இங்க என்னாகோனா reduce ஆகும் so இதில வந்து gain வந்து நம்ம easy adjust பண்ணிக்கலாம் by adjusting the potentiometer இதில் இருக்குவுடைய potentiometer adjust பண்ணி நம்ம gain வந்து adjust பண்ணிக்கலாம் இதோடு output impedance வந்து low இருக்கும் so output impedance வந்து load இருக்குவது நால் என்ன advantage நா intermediate stageல வந்து எந்த loading இருந்துத்து நான் அது வந்து avoid பண்ணும் so output impedance வந்து low இருக்கும் so these 
अड्वाटेज ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन आंप्लीफ थैंक यू फ्रेंड्स